teknolojia mama ambayo 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 imebeba ambayo imebeba kila kitu sasa hiyo ndio siku ambayo ambayo tunajifunza leo na kama ambavyo ambavyo niliwaeleza uh, tutakuwa na mtaalamu tutakuwa na mtaalamu eh, ambaye anatoka more than conquerors eh? mtaalamu kutoka more than conquerors ambaye tutasaidiana katika level kubwa kuweza kufundisha Mr. Juma jana tulikuwa tumeongea kwamba siku ya leo atatusaidia ata kufundisha hii topiki ya ya, ya, ya blockchain eh? kwa hiyo kwa hiyo natumai wana more than conquerors wana more than conquerors mpo tayari na watu wengine wote watu wengine wote mpo tayari sasa sijajua Juma ngoja nimpigie simu hapa kwa sababu sijamuona sijamuona yeye ndio alikuwa anapaswa ana kufundisha siku ya leo yani mpigie simu hapa hapa moja kwa moja kutokea yani live kutokea kwenye kwenye chumba cha cha nani okay naona hapa siju yapatikani siju yana shida gani okay basi ndugu zangu basi mimi nita nitaendelea mimi mwenyewe kufundisha ili somo uh, karibuni karibuni sana 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 wageni wote kwa sababu ukishaelewa msingi wa blockchain technology basi utaweza kuelewa na vitu vingine sasa katika mafundisho yangu ya siku ya leo nitashare presentation yangu hapa uh, presentation yangu hii hapa ngoja niweke hapa presentation yangu iko hapa presentation yangu okay yani niweke blockchain hii hapa hii hapa sasa ndio hapa uh, ndio 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 nani hapa kwa hiyo hapa inatokea dakika sifuri naona iko iko ina load Okay. Sasa hii hapa ndo 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 topic tunaenda kujifunza. Sio tu kujifunza ila nataka tuielewe hii blockchain technology. Tumemsikia rais wetu Mama Samia Suluh Hassan akiongelea mataifa mengi sana yakiongelea. Jana niliwaonyesha mabilionea kumi wote ambao wametokana na blockchain niliwaonyesha jinsi utajiri unavyokuwa unahamia katika uh, katika 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 blockchain eh? utajiri wa dunia unavyokuwa unahamia katika blockchain technology sasa hii teknolojia mama ni nini wataalamu wengi wanasema blockchain ni mapinduzi ya nne ya viwanda kwamba dunia imepitia mapinduzi tofauti tofauti sasa haya mapinduzi ya nne ya viwanda hii blockchain technology sio kitu ambacho kimekuja tu chenyewe sio kitu ambacho kimeibuka ni kitu ambacho kina misingi yake ambayo tunaweza tukaitrace tukifuatilia tunaiona tangia katika mapinduzi eh, katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda katika mapinduzi ya pili ya viwanda katika mapinduzi ya tatu ya viwanda mpaka kufikia katika mapinduzi ya nne ya ya viwanda umeona kwa hiyo sasa ni kwamba sio kitu kimekuja kipya ni kitu ambacho kina kina muunganiko kina mahusiano na, na na mapinduzi ambayo yametokea sasa tunapoongelea mapinduzi tunaongelea mabadiliko kwa mfano ukiangalia serikali inapokuwa inapinduliwa inakuja uongozi mpya na utaratibu mpya na pia katika teknolojia katika viwanda kuna mifumo ambayo ilikuwa inatokea katika maisha 
sasa ina, inakuja mabadiliko watu wanabadilika wanaacha kutumia vile vitu vya zamani wanaenda kutumia vitu vipya wanaenda kutumia mifumo mipya umeona kwa hiyo sasa kwa hiyo blockchain sasa ni mapinduzi ya nne ya viwanda kwa hiyo maana yake kuna mapinduzi ya kwanza kuna mapinduzi ya pili kuna mapinduzi ya tatu hasa kuna mapinduzi ya nne sasa hii teknolojia ambayo tuko tunajifunza yenyewe imetokea katika mapinduzi ya nne teknolojia nyingine tunazotumia kama hizi applications Facebook Instagram website na vitu mbalimbali mbali, Zoom hizi zote zimetokea katika mapinduzi ya tatu ya viwanda kwa hiyo watu wanaita blockchain kama mapinduzi ya nne ya viwanda kwa hiyo sasa unapokuwa unakuja sasa katika 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 mtazamo mwingine blockchain ni toleo la pili la internet yani ni internet to, version 2 kwa hiyo kwa hiyo kama kuna internet version 2 maana kuna internet version 1 hasa hii internet version 1 ni nini ndo swali la kujiuliza sasa hii blockchain pia ni toleo la nne la benki kama kuna toleo la nne la benki maana kuna benki toleo la kwanza benki toleo la pili benki toleo la tatu benki toleo la nne sasa so, toleo la nne la benki linafanyika kwa kiasi kikubwa katika mfumo wa blockchain technology. Sasa kwa hiyo hizi blockchain zipo katika katika mazingira katika mtazamo mpana. Kwa hiyo basi na kuomba ufuatilie mafundisho haya ndugu zangu wageni wote mnakaribishwa kwa jina mimi naitwa Goodluck Maruma. Yes ni mtaalamu wa masuala ya risk management. Hiyo ndio kitu ambacho nimesomea ni 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 nimekuwa ni, ni, ni nikifundisha chuo kikuu katika kipindi cha miaka kumi, lakini sasa hivi mimi nafanya research nafanya consultations pia nafanya training nafundisha katika masuala haya ya blockchain technology kwa hiyo kama umekuja kweli kutafuta elimu basi upo katika mi, katika mikono salama kwa hiyo basi naomba ungane na mimi katika hizi dakika dakika 40 dakika 40 ambazo tuko nazo nitakupitisha hatua kwa hatua na mwisho wa hizi dakika 40 utakuwa umepata picha kamili kwamba blockchain ni nini inafanyaje kazi mapinduzi ya nne ni nini ma, ma, internet toleo la pili ni nini internet toleo la i mean uh, banking toleo la nne ni kitu gani na sifa za blockchain ni zipi ambazo zinaitofautisha na internet ya kawaida au zinazoitofautisha na database nyingine ya kawaida kwa hiyo basi sasa tunapoanza na mapinduzi ya nne ya viwanda maana yake ni lazima twende katika historia tuitafute mapinduzi ya kwanza ya viwanda tunavyo itafuta mapinduzi ya kwanza ya viwanda basi ni kwamba utagundua kwamba dunia kabla ya mapinduzi ya kwanza ya viwanda yani kabla ya mapinduzi ya kwanza ya viwanda dunia ilikuwa in, ipo katika mazingira ambayo watu walikuwa wanaishi vijijini kama ambavyo unaweza ukaona hapa ninapokuwa naonyesha watu walikuwa wanaishi vijijini lakini watu walikuwa wanatumia mkaa walikuwa wanatumia kuni katika kufanyia shughuli mbalimbali lakini katika utendaji kazi watu walikuwa wanatumia mikono kama ni kulima wanatumia mikono kama ni kutengeneza nguo walikuwa wanatumia mikono kufanya kazi zote walikuwa wanatumia mikono na katika usafiri walikuwa wanatumia wanyama wanyama kama punda na farasi kwa ajili ya watu kusafiri kwa ajili ya watu kusafirishia mizigo na, na shughuli zilikuwa zinafanyika nyumbani kwa kwa home craft zilikuwa zinafanyika shughuli nyumbani kila familia ilikuwa inaendesha shughuli shughuli yake yeye yenyewe sasa sasa uh, sasa na uzalishaji ulikuwa ni mdogo kutokana na yale mazingira sasa dunia imefika karne ya 18 dunia sasa inabadilika dunia inaanza sasa kuwaza ma, ma, mazingira ya 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 ya, 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 ya viwanda sasa nini kidogo um, kwa hiyo sasa dunia sasa ina, inaanza sasa kupata mabadiliko katika karne ya 18 kile kitu ambacho kilikuwa ni cha vijijini 
wakiwa wanalima sasa hivi kinabadilika kinaanza kuwa miji na wanaweka viwanda yani viwanda inatengenezwa miji na inatengenezwa viwanda kwa shughuli za kilimo zilizokuwa zinafanyika vijijini au katika yale maeneo zinaondolewa shughuli zinabakia kijijini na hapo mjini zina zinaendelea zina, zina, zina shughuli za, za za viwanda umeona lakini zile huduma watu walikuwa wanafanya kazi kwa kutumia mikono sasa hivi tena wafanye kazi kwa kutumia mikono sasa hivi wanafanya kazi kwa kutumia mashine mashine zinaanza kuzalishwa zinaanza kutengenezwa kuna viwanda vidogo vidogo badala ya kutengeneza nguo katika katika wewe kwa mikono sasa hivi zile nguo zinaenda zina, zina, zinaendeshwa katika kwa kutumia katumia viwanda katika mawasiliano zinaletwa telegraphs nguo kuna viwanda vya nguo viwanda vya kutengeneza chuma na uzalishaji unaongezeka ukilinganisha na ule uzalishaji uliokuwa unafanywa nyumbani sasa hapa kitu kinachoenda kusaidia katika ya mapinduzi ni matumizi ya mvuke mvuke ndio ulikuwa una, unapeleka nishati katika viwanda E, mvuke ndio ulikuwa uko unapeleka e, e, nguvu katika viwanda katika utendaji kazi ambapo sasa mvuke ndio unatumika lakini sasa mvuke hauwezi kutengenezwa mzuri na, na kuni au au mkaa ndio maana wakaanza kutumia makaa ya mawe na kitu kingine pia kilichosaidia katika haya mapinduzi ni uyeyushaji wa chuma kwa hiyo ndio sasa utakuja kuona zile chuma zimeyeyushwa zikaanza kutengeneza magari hapa ya design hiyo chuma zikayeyushwa zikaanza kutengeneza meli chuma zikayeyushwa zikaanza kutengeneza viwanda mbalimbali kwa hiyo unaweza ukaona kilichotokea katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda na namna ambavyo kilibadilisha maisha ya binadamu sasa baada sasa ya miaka mia, baada ya miaka mia, yani karibia karne karibia karne moja dunia ikaenda katika mapinduzi ya pili ya viwanda mapinduzi ya pili ya viwanda kama ambavyo mnaweza mkaona katika hii picha eh we tazama angalia jifunze yanakuja kuanza miaka mia tena baadaye maana yake mapinduzi ya kwanza ya viwanda yamedumu kwa muda mrefu sasa baada karne ya 19 sasa pale inapofika dunia inaenda kufikia mapinduzi ya pili mapinduzi ambayo yanakuja kuondoa ule mfumo ambao ulikuwepo hapo zamani mfumo ambao ambao watu walikuwa wako wanautumia katika katika utendaji kazi hii inaitwa mapinduzi ya kisayansi. Huu mfumo unakuja kuondoa kile chuma kilichokuwa kinatumika kipindi kile. Inakuja kuondoa mfumo wa matumizi ya mvuke. Inaondoa matumizi ya ya makaa ya mawe. Inaondoa zile telegraph zile aina za mawasiliano na telegraph na inaondoa uzalishaji wa kati. Badala yake inaleta steel. Steel ni chuma kigumu ambacho ki, ki, kinatumika sasa hivi kujenga magorofa, madaraja na vitu kama vile hii hii hi zama inakuja inagundua umeme inagundua mafuta inagundua gesi kwa hiyo hapa tena makaa ya mawe hayahitajiki kwa sababu magari yataendeshwa kwa mafuta mafuta yataendesha yataendesha mitambo umeme pia utaendesha mitambo hasa hapo wanagundua simu wanagundua redio wanagundua tv mawasiliano yanakuwa yanaongezeka wanatengeneza magari wanatengeneza meli wanatengeneza treni wanatengeneza ndege wanatengeneza magorofa wanachonga ramani ya dunia katika mapinduzi ya pili ya viwanda kwa hiyo uzalishaji unaongezeka unakuwa mkubwa miji inaongezeka ili kuweza kuaccommodate vile viwanda hali ya maisha ina 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 ina, ina, ina nzuri na bei ya vitu inapungua. Sasa kitu kinachosaidia katika ya mapinduzi ni, ni ugunduzi wa umeme, ugunduzi wa, 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 wa kile chuma kizuri na ma, ma, maendeleo katika mawasiliano na usafirishaji kwa sababu kuna ndege, kuna meli, kuna matreni. Kwa hiyo maendeleo ya binadamu yanazidi kukua. Umeona hapa kuna typewriter, tayari kuna simu, wanafanya mawasiliano na viwandani hali inakuwa nzuri. Sasa ukiangalia haya mapinduzi yote yanaleta mabadiliko katika hali fulani. Watu waliokuwa wanapiga hela katika mifumo ile ya kizamani 
inakuja mifumo mingine. Kwa hiyo zinakuja fursa mpya ambazo watu wanakuwa wanazitumia. Sasa uh, ukija katika mapinduzi sasa ya tatu ya viwanda yanachukua na yenyewe yanakuja miaka karne nyingine baadaye inakuja inakuwa ni karne ya ishirini. Eh? karne ya ishirini hapo mapinduzi ya tatu ya viwanda yanatokea sasa so, katika mapinduzi ya tatu ya viwanda hapa nataka muone kitu kimoja ambacho nataka muone kwamba dunia inapokuwa inabadilika inaleta fursa mpya na inaua fursa zilizokuwepo kwa watu watakao badilika na dunia wanakuwa na mazingira mazuri ya kufanikiwa na wale watu wanaokuwa wanabakia na mifumo ile ya kizamani wao wanakuwa katika mazingira fulani ya kukwama sasa hii mapinduzi ya tatu ya viwanda yanakuja kuondoa uzalishaji wa mikono uzalishaji wa kutumia nguvu kama zamani watu walikuwa nabeba mizigo hasa hivi kila kitu kinafanywa na mashine kuna kwepo kuna winchi e, ukiangalia watu walivyojenga magorofa zamani na ma, magorofa yanavyojengwa sasa hivi kama jengo refu huko yote duniani liloko Dubai usingeweza kuona watu wanabeba mizigo zipo crane zinafanya kazi ya kubeba ile mizigo kwa ile manual production uzalishaji ule wa kimanuali unaondoka human labor sasa hivi hatumhitaji tena binadamu kufanya hizi kazi ni kwamba inabadilisha ule mfumo au watu walikuwa wanahitajika nguvu kazi mi, mi, watumwa walikuwa wanahitajika katika enzi hizo za mapinduzi ya kwanza na ya pili ya, 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 ya viwanda walikuwa wanahitajika kufanya kazi viwandani sasa hivi binadamu haitajiki haitajiki sana anahitajiki tu katika sehemu chache chache niliwaonyesha siku ile video hadi sasa hivi hospitali robot ndio zinafanya operation kwa watu kwenye duka la kuuza kahawa robot ndio zinakuwa zina zinakuwa zina zinauza sasa hivi ukiangalia dubai sasa hivi treni zinajiendesha asilimia arobaini ya mwaka mwaka 2023 ya taxi zote zitakuwa zinajiendesha kwa hiyo sasa unakuja kuona kwamba mahusiano ya binadamu yanabadilishwa na mapinduzi ya tatu ya viwanda mawasiliano yanabadilika zamani ilikuwa inabidi mtu muandike kwa barua sasa hivi sisi tunaonana sasa unaona mapinduzi haya ya nne yanaleta kompyuta ya tatu yanaleta kompyuta yanaleta internet yanaleta uzalishaji wa kidijitali yanaleta mawasiliano ambayo ni ya kidijitali mimi hapa sasa hivi mnaniona mnanisikia kila siku mnajifunza kutoka kwangu lakini mimi niko Dubai mbali na nyie mko mlipo kila mmoja alipo sehemu yake lakini wote kwa pamoja kuna kuwepo kuna 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 mawasiliano ambayo tunaonana eh, eh, online virtual kuna kuwepo kuna digital applications kuna ma applications sasa hivi tupo katika dunia ya applications eh? umeona kuna zoom kuna e whatsapp unafanya vitu kwa kutumia applications tofauti na zamani ilivyokuwa robots zimekuja zinafanya kazi ndio maana ukiangalia hii picha utaweza kuona nusu ya kazi za binadamu duniani sasa hivi inafanywa na robot na inafanya vizuri na watu tu wanahurumiwa kwa sababu ili waweze kupata hela ya kula lakini unaweza ukawafukuza watu watu wote na ukaweka robot na zikafanya kazi na sasa hivi kweli zinafanya kazi katika sehemu kubwa kuna automation kila kitu ni automatic kuna system system katika makom, viwanda view view shule wapi kila sehemu kuna system ambayo inakuwa ina control kila kitu ni ni, ni automation kuna internet of things sasa kitu kicho saidia katika ya mapinduzi ya tatu ya viwanda ni internet ni applications hizi za kidijitali ambazo zinasaidia sana lakini pia kuna mawasiliano ambayo ndio ya virtual ambayo tunakuwa tunaonana sasa dunia imeshapiga hatua imeenda sasa hivi inaleta inaleta mapinduzi ya nne ya viwanda ambapo mapinduzi ya nne ya viwanda kuna vitu viwili kuna artificial intelligence ambayo sitaki kuiongelea na blockchain sasa hii teknolojia ya blockchain ambapo sasa tunafanya tunafanya kazi zetu tunafanya biashara zetu maana yake tunatumia cryptocurrency na vitu vingine vyote yenyewe inakuja ai kutokea huko 
yenyewe inakuja kutokea katika mapinduzi ya nne ya viwanda inatokea katika inakuja inabadilisha mifumo ya mapinduzi ya tatu ya viwanda alafu yenyewe inaingia na inajiwekea nafasi yake na inaanza kubadilisha kila kitu tunapoongelea mapinduzi ni kwamba inakuwa inapindua mifumo iliyokuwepo na watu wanaacha kutumia mifumo ya kizamani wanaenda kutumia mifumo mipya na hapo ndipo utajiri wa dunia sasa unaama unaama ni sasa ukiangalia simu hizi hizi simu zamani hazikuwepo kwa hiyo Vodacom na Tigo hazikuwepo hayo makampuni. Mawasiliano yalikuwa posta. Kwa watu walikuwa wanachukua hela, wanazipeleka posta, wananunua stem. Lakini sasa mapinduzi yalivyokuja ya tatu, yakaleta hizi simu. Hela za watu, watu wakaacha kutumia barua, wakaanza kuweka vocha ili waweze kufanya mawasiliano. Wakaanza kuweka vifurushi ili waweze kupata internet. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Hakuna mtu anayesema acheni ila watu ndio wanaanza kutafuta huduma ambazo ziko nzuri ambazo zinarahisisha maisha yao ndipo wanapohamia na ndipo wanapopeleka hela sasa hapo ndio mapinduzi yanapotokea sio mapinduzi yale ya, ya, ya vita yale ya kwenda kuua watu au kubadilisha uongozi hapana ni kwamba inakuja teknolojia mpya ambayo inaenda kubadilisha ile teknolojia ya zamani okay naona tuko pamoja tuendelea vizuri Sasa sasa hii mapinduzi ya nne ya viwanda hii blockchain ambayo inakuja kuondoa mapinduzi ya tatu ya viwanda ambayo inabadilisha mifumo ya mapinduzi ya tatu ya viwanda hii blockchain ni nini kwa hiyo siku ya leo utapata maana ya blockchain siku ya leo utajifunza sifa za blockchain na hii siku ya leo utajifunza kazi au matumizi ya blockchain na kama kutakuwa kuna maswali mtaweza kuuliza uh, iwe kwenye chat box iwe ni kwenye magrupu kote kote yale maswali tunaweza tukajibu sasa hii blockchain nimewaambia ni toleo la pili la internet sasa kama toleo la pili la internet maana yake ni kwamba kulikuwepo kuna toleo la kwanza la internet ambalo lenyewe limekuja katika mapinduzi ya tatu ya viwanda eh? ili toleo toleo la 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 toleo la la kwanza la internet limekuja na mapinduzi ya tatu ya viwanda lakini sasa tumesema blockchain ni toleo la pili ambalo limekuja katika mapinduzi ya nne ya viwanda sasa hii internet ya toleo la kwanza na internet toleo la pili au internet ya kawaida na blockchain tofauti zake ni nini tofauti zake zinatumia miundo mbinu ile ile zinatumia taratibu zile zile zinatumia mifumo ile ile lakini ni kwamba tunapokuwa tunaongelea swala la, la blockchain tunapoongelea blockchain ni kwamba unapokuwa amini katika internet ya kawaida unapokuwa unatuma kitu kwa kutumia applications zilizopo katika internet kwa mfano email ukija message ukija whatsapp ukija zoom ukija facebook unakuwa unatuma au youtube unatuma copy ya kile kitu ulichonacho na hakuna ile ile patent right kwamba haki ya ya huyu mtu tuweka kitu youtube watu wanaweza kukidownload na waka, na wenyewe wakaenda kukitumia kwa hiyo wewe kama ukiwa na kitu hapa ukakiingiza katika mtandao ukakituma hapa hapa wewe umetuma copy kwako akiondoki unaweza ukakichukua hicho hicho kitu tena ukakituma hapa na ukishakituma hapa huyu naye anaweza akakichukua kitu hicho hicho akakituma hapa akikituma hapa yeye amebakia nacho wewe umebakia nacho umebakia nacho anaweza akachukua hicho hicho kitu ambacho umekituma akakituma hapa anaweza kachukua hapa anaweza kachukua hicho kituma akakituma hapa kwa hicho kitu kikasambaa dunia nzima hadi kikakurudia wewe ambaye umekituma umeona kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa inakuwa ngumu kuchukua vitu vyenye thamani na kuviweka katika applications za mapinduzi ya tatu ya viwanda au za internet kwa sababu kule unakuwa umetuma copy 
sasa kama ukituma hela kwenye kopi maana yake wewe unatuma hela unamwambia nayo unaweza kutumia hiyo hela tena kununua vitu vingine kwa mfumo wa kifedha hautakiwi hivyo unatakiwa hela moja itumike mara moja haitajiki double spending sasa kutokana na hiyo hali kumekuwa kuna ugumu sana wa hizi shughuli kuweza kufanyika sasa ili kuweza kutatua hali wameweka mamlaka za kati sasa hizi mamlaka za kati ziko kama serikali benki western union eh wizara mbalimbali ambazo zenyewe zinakuwa zinafanya uhakiki wa ile miambala na kumpa mtu haki yake kile kitu anachokipata lengo ni kuhakikisha kwamba haumpi mtu kitu feki unampa kitu sahihi kwa mfano ukiwa unataka kutuma fedha sasa hivi lazima ile era yako itakuwepo benki au itakuwepo itakuwepo uh, western union sasa western union wataipokea ile era wafanyakazi wao wataihakiki kwamba unayo ndio kila kitu kiko vizuri ndio watachukua hiyo era watamtumia huyu hiyo era uweze kaituma kwa message Vodacom Vodacom ni kwamba utachukua hela hela utaenda kwa wakala watakuwekea kwenye account yako ambayo iko managed na Vodacom. Kwa ukitaka kutoa maana yake Vodacom wao ndio wanaweza wakatuma ile hela na unaweza ukairudisha ile hela unawatumia Vodacom we Vodacom wanarudisha ule muamala. Umeona? Kwa kuna mamlaka ya kati ambayo inayosimamia inatumia miundo mbinu yao kusimamia. Wanaweza wakafunga account yako wanaweza wakafanya shoti. Kama ni hati basi wizara ndio inahakiki hii hati iko sawa hivi hivi na hivi ndio wanampa mtu huyu. Sasa hiyo ndio mapinduzi ya Sasa mapinduzi ya nne ya viwanda au internet version 2 yenyewe ina miundo mbinu ambayo inawezesha ukiwa na kitu hapa ukakituma hicho kitu hapa hivi kwa huyu mtu hivi. Huyu mtu atakipata akisha kipata wewe kwako kinaondoka unakuwa umetuma kitu original kwa sababu hii miundo mbinu ina uwezo wa kutuma kitu original sasa na dunia nzima sasa inajua kabisa kwamba huyu mtu tena hana hicho kitu isipokuwa mmiliki mpya wa hiki kitu ni huyu sasa so, huyu naye anaweza akachukua hiki kitu akakituma hapa akisha kituma hapa maana yake hicho kitu hapa hivi kinaondoka. Kwa so, huyu hapa sasa hivi hana tena. Hii muamala huu unakuwa recorded na dunia nzima wanaona kabisa kwamba huu muamala sasa hivi mwenye nao ni huyu. Na huyu mwenye nao pia na yeye anaweza akautuma tena ule muamala, akautuma hapa. Muona. Akisha utuma hapa maana yake ule muamala au kile kitu kinaondoka hapa kinakuja hapa. Kwa kinaweza kikabadilisha mikono mingi na hicho kitu kikaenda na kitu kikaenda original. Sasa kutokana na miundo mbinu hii watu wakasema tunaweza tukaweka fedha katika internet toleo la pili, tunaweza tukaweka fedha katika blockchain, tunaweza tukaweka vitu vyetu vya thamani katika blockchain tunaweza tukaweka mikataba yetu katika blockchain tunaweza tukaweka nyumba zetu katika blockchain tunaweza tukaweka vitu vingi sana katika blockchain kwa sababu blockchain ukiweka kitu hautumi feki unatuma kitu original sasa kwa hiyo haya yote yanafanyika bila kuwepo kwa mamlaka ya kati hakuna mamlaka ya kati ambayo inaendesha hivi vitu kwa hivi vitu vyote vinakuwa vinajiendesha venyewe kwa sababu blockchain ina miundo mbinu ya kuwezesha hii miamala kufanyika kati ya mtu na mtu kwa kutumia ile blockchain kama unavotuma message bila kuwepo kwa Vodacom bila kuwepo kwa Western Union bila kuwepo kwa benki bila kuwepo kwa mamlaka yoyote hapo katikati kwa hiyo hiyo ndio maana ya internet version 2 hiyo internet version 2 ndio blockchain na hiyo ndio tofauti yake tofauti kati ya blockchain na internet ya kawaida ni pale katika kwa namna ambavyo unaweza ukatuma vitu sasa hii blockchain maana yake ni hii blockchain maana yake ni rahisi haya maneno ni maneno mawili neno block na neno chain haya maneno yameunganishwa yote kwa pamoja kwa sababu yana maana eh. ni kwamba kwa sababu hii blockchain hii internet version 2 
taarifa zinazoingia katika internet version 2 au katika blockchain zinatunzwa kwenye mafaili ambayo yanaitwa block kwa hiyo ndio maana jina limetokea hapa mafaili yanayotunza miamala yanayotunza taarifa yanaitwa block na haya ma- mafaili yameunganishwa mablock haya yameunganishwa yalivyounganishwa yakatengeneza cheni cheni ya block au cheni ya mafaili ambayo yanatunza taarifa za miamala katika blockchain. Kwa hiyo ile teknolojia ile ndio inaitwa blockchain technology kwamba ni cheni mnyororo wa mablock ambayo wa mafaili yanayotunza taarifa zinazoingia katika blockchain ambayo haya mafaili yanaitwa block ambayo yameunganishwa yameunganishwa haya mafaili ndio maana inaitwa blockchain technology. Sasa hii blockchain technology hii blockchain technology hapa inakuwa hivi inakuwa ina vitu vichache kitu cha kwanza inakuwa ina namba ya utambulisho ambayo una yani katika lugha rais ambayo ndio ina ina inaitambulisha ina ile block hii kitaalamu inaitwa hash sitaki kuingia detail kuichambua kwa hiyo ichukulie tu hivyo hivyo sasa hii block pia inakuwa ina taarifa za miamala iliyofanyika ze transactions kwa hiyo inaonyesha huu muamala umetoka kwa nani ukaenda kwa nani na saa ngapi umeona hiyo ndo taarifa ngoja niwaonyesheni katika fosaji hapa katika fosaji hapa ngoja mtaweza kuona hapa ngoja niwaonyeshe katika fosaji katika fosaji Ukiangalia katika fosaji hapa. Ngoja hapa niende hapa kwenye hii. Ukiangalia katika fosaji hapa katika miamala yake. Unaona miamala ambavyo ambavyo imekuwa imerekodiwa hapa inaonyesha huu muamala kwamba inaonyesha inaonyesha mda gani mda gani huu muamala umefanyika. Huu muamala baadaye itaonyesha siku hapa huu muamala umefanyika upi transaction hash hash namba ya utambulisho wa ule muamala hash ile inaonyesha muamala umetoka kwa nani muamala umeenda kwa nani na ni kiasi gani umeona hiyo ndio miamala transaction inakuwa inaonyesha hiki kimetoka hapa kimetoka hapa kwa hiyo hii hela sasa hivi iko wapi tunaweza tukaitafuta ilipo hiyo ndio miamala ambayo inaingia katika blockchain hizo ndizo taarifa ambazo zinaingia uh, katika katika blockchain. Sasa kwa hiyo sasa ile miamala ile 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 ndio taarifa ambazo zinaingia uh, katika block moja ni 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 rudi hapa. Ndizo taarifa ambazo zinaingia katika block. Sasa katika block kwa mfano blockchain ya 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 ya, ya nani blockchain ya ya Bitcoin, blockchain ya Bitcoin zile taarifa zinaingia ndani ya dakika kumi. yani dakika kumi, ndo block inakuwa wazi inapokea miamala ya dakika kumi, baadaye inafungwa inaletwa block nyingine sasa hii block inapokuwa imekamilika inakuwa ina namba ina namba ya utambulisho wa block iliyotangulia na namba ya utambulisho wa hiyo hiyo block unakuwa ina, ina, ina miamala yote iliyofanyika ikionyesha imetoka kwa nani umeenda kwa nani mwenye hela sasa hivi ni nani ali ambaye hana hela ni nani na na huo muamala umefanyika saa ngapi ili mtu akija kutaka kubadilisha akija kutaka kubadilisha taarifa zipo kwamba wewe tayari hii hela ulishaituma hapa kwa hiyo wewe hauna ndio maana block inakuepo nacho hicho kitu kwa sababu baada ya dakika kumi, inawekwa block nyingine. Taarifa ya kwanza kuingia katika block inakuwa ni namba ya utambulisho ya block iliyotangulia. Kwa hii namba iliyokuepo hapa ndio taarifa ya kwanza inayoingia katika katika block mpya. Na hii taarifa ikishaingia maana yake inafuata miamala na dakika na imetoka wapi imeingia wapi? Dakika mizikiisha inafunga kwa kujitengenezea namba yake ya utambulisho inayoitwa hash. Baada ya hapo inaletwa block nyingine 
ile namba hii hashi ndio inakuwa taarifa ya kwanza katika katika hii block zinaingia miamala kwa dakika kumi, baadaye inafungwa na 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 na, na e hash hivyo 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 inaendelea inaendelea kwa hiyo itakuwa inaendelea kila baada ya dakika kumi. kwa mfano kwa katika bitcoin hii bitcoin ilikuja ilianza mwaka 2008 na nane. kwa hiyo maana yake ni kwamba katika kila baada ya dakika kumi, block mpya ilikuwa inawekwa 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 hasa hii kwa nini inatumia utaratibu hii inakuwa ni ngumu sana kuihack inakuwa ni ngumu sana kubadilisha kwa sababu ukibadilisha chochote unakuwa umeaffect ile namba ya utambulisho ile hash hasa ukiaffect hii namba ya hii hash itakuwa haifanani na hii kwa ili hii block iweze kasimama lazima hii namba ya utambulisho ya hapa lazima iwepo hapa kwa hiyo ina maana ukibadilisha hii haiwezi ikawepo kwa inabidi uje ubadilishe hii hapa ili iendane na hii kwa inabidi uje utafute hii block hii hack na ukiaki hii block umeharibu hii, hii, hii hash Ukiaribu yashi maana yake hawezi kuwa na inabidi uje uhaki. Kwa utajikuta inabidi work blocks zote tangia leo mwaka 2021 mpaka mwaka 2028 na hizo zoezi ulifanya ndani ya dakika kumi. Kwa hiyo kwa amna teknolojia kama hiyo ambayo inaweza ikafanya kazi kama hiyo. Sasa hiyo ndio blockchain na hiyo ndio maana yake. Sasa sifa za blockchain. Sifa za blockchain, sifa ya kwanza ya blockchain ni decentralization ni decentralized decentralized maana yake ni kwamba blockchain imetengenezwa hakuna mamlaka inayoisimamia hakuna mtu anayoisimamia hakuna ofisi inayoisimamia hakuna kompyuta moja ambayo inasema kwamba tu ina, inaisimamia hiyo kompyuta isipokuwa blockchain yenyewe inaishi kwenye mamilioni ya kompyuta yani mamilioni ya kompyuta yamestapaka duniani Tanzania, Kenya, Uganda same tofauti tofauti dunia nzima yale makompyuta ndipo blockchain hiyo network ipo kwa inakaa katika inaka katika makompyuta mengi kwa hiyo ni kwamba ile software yake iliyopotengenezwa wewe ukidownload ukinstall ile software maana yake ni kwamba ile blockchain inakuwa inakaa hapa kwenye kompyuta yako wewe ina ile zoezi linajiendelea background yani linajiendesha tu lenyewe kwa hiyo kwa hiyo ikutoa kuna kompyuta ambayo ipo ambayo inasimama kwa hiyo ndio inakuwa ni ofisi ya blockchain kwa haya mamilioni ya kompyuta yako mengi duniani na haya ndio ambayo yanayo support ile network ya blockchain na haya tayari anakuwa ameshatengenezewa programs yameshakuwa programmed in a way kwamba yenyewe yanajua namna ya kuendesha yenyewe ndio yanayoiongoza kwa hiyo ukisema unataka kuhack blockchain unataka kuhack kompyuta moja kutama kutakuwa kuna mamilioni mengine ambayo yanapokea kwa hiyo uwezi ukahack kwa sababu ili work inabidi uende ukahack kompyuta zote zote uzote zenye zenyele kitu uziondoe kitu ambacho ni kitu ambacho akiwezekani kwa sababu ikisurvive hata kompyuta moja ile network ina, ina, ina survive na watu wengine watakao kuja sasa kompyuta zao kizirudisha sasa online maana yake basi zina zinarudi sasa kuendelea ku maintain ndio maana blockchain ni ngumu sana kuifunga kwa sababu amna point moja kusema kwamba inakaa sifa ya pili ya blockchain ni, ni distributed ledger ledger ni katika watu accounts ni daftari ambapo zinatunzwa kumbukumbu ni amala ambayo inaingia hela imeingia huku hela imetoka huku ile ndio inaitwa ledger sasa katika blockchain technology ni amala inakuwa recorded kwa mfano kama pale nimekuonyesha katika forsage mwamala umeingia mwamala umetoka sasa lile ile ledger lile daftari limesambazwa kwa kila kompyuta yale mamilioni ya kompyuta lile daftari linasambazwa. Kwa hiyo taarifa yoyote ikiingia, mwamala wote ukiingia, ina ina una, ina ina inatokea ina katika kila kompyuta. Kwa hiyo kila mmiliki wa ile kompyuta anakuwa ana copy ya lile daftari. Ana miamala yote iliyofanyika katika siku hiyo anakuwa na hiyo. Na ingaje yeye afanye chochote, zile kompyuta zenyewe ndio ziko zinafanya. Kwa hiyo taarifa zinazoingia katika blockchain technology, zile taarifa zinakuwa zinakaa katika mamilioni ya kompyuta kwa hiyo hamna sehemu moja kwa kuna kuwepo kuna uwazi chochote kikibadilika maana yake mamilioni ya kompyuta yote yanaona ukija kutaka kudanganya maana yake kila kitu kiko kiko wazi sasa sifa ya tatu ya blockchain ni kwamba uh, 
kuna miamala mingi inafanyika mamilioni ya miamala yanafanyika katika blockchain kila siku lakini ni nani anayehakiki hii miamala je kukiwa kuna watu wauni wakipeleka miamala feki wakipeleka miamala ambayo imeshae kufanyika wakipeleka je ni nani kuna nani anayesimamia na wakati tumesema hakuna mtu sasa ni kwamba zile kompyuta ambazo ambazo zimetengenezwa zile kompyuta ndio ambazo zinawekwa zimetengenezwa na zimekuwa programmed kwa ajili ya kusimamia hiyo miamala kwa ajili ya kuhakiki hiyo miamala na kuhakikisha kwamba hakuna muamala feki hakuna muamala wa uongo hakuna biashara ya uongo itakayoingia kwenye blockchain sasa hizi taarifa zinakuwa sambazwa katika mamilioni ya kompyuta ile miamala kabla haijaingia kwenye blockchain lazima zile umeona zile zinakuwa distributed kwa zinaenda katika zile kompyuta zikifika katika zile kompyuta zile kompyuta zinakuwa zina akiki umeona zina 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 akiki ile miamala sasa zikiona ule muamala ni mzuri zile kompyuta zina tiki zikisha tiki samanini kidogo Sasa umeona kwamba hii miamala sasa hii hizi kompyuta hizi zenyewe zina hakiki. Zikipitisha ule muamala sasa unachukuliwa unapelekwa kwenye block. Kwa lazima ule muamala ukaguliwe. Sasa zikigundua kwamba huu muamala ulishawahi kupo kwenye block tayari, huu muamala ulishawahi kufanyika, huyu jamaa hana maana yake ndo kanatokea kama aka. Zile zote zina ukata ule muamala kwa ule muamala upiti kwa ukitaka kupitisha muamala lazima upitie kizingiti kwanza cha haya mamilioni ya kompyuta yote kwa pamoja yanakagua kwa hiyo haya mamilioni ya kompyuta kikagua ule muamala ukipita ule muamala hauwezi kubadilishwa na mtu yoyote maana yake ni kwamba hakuna haja ya kuwepo na wakaguzi hakuna kuja ya kuwepo na maauditor sijui mdhibiti mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali hawepo keshia hayupo kwa sababu hivi vitu vyote vinafanywa na hawa watu umeona sasa hii hapa inasababishia kwamba kwamba kuwepo kuna taarifa ambazo ni sahihi katika katika blockchain. Sasa sifa ya ya, ya, ya nne ya blockchain ina, ina, inaitwa immutability. Immutability ni kama kinga, ni kama chanjo ambayo inasababisha kwamba muamala wowote ambao umeshaakikiwa umeingizwa kwenye blockchain hauwezi kubadilishwa, hauwezi kufutwa, hauwezi kuondolewa, hauwezi kuchakachuliwa kwa sababu kitu cha kwanza wewe we kwanza unakaa katika mamilioni ya kompyuta. Kitu cha pili un, un, umesambazwa katika mamilioni ya kompyuta yote wanayo. Kitu cha tatu umeshawekwa katika bloku na imefungwa na ile ile hash ya previous block na nani na ile block tayari imeshawekwa ndani ya dakika kumi. Kwa hiyo ile sifa ndio inaifanya blockchain watu wengi waipende na watu wengi waifanyie wa, wa kazi kwa sababu ile miamala inakuwa inakuwa ni safi. Kwa hiyo blockchain ina data zake zina integrity, zina usalama, zina uaminifu. Uhitaji tena kuja kuanza kuaudit. Lakini ukiangalia katika makampuni, katika 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 serikalini kuna watu ambao wanatafuna pesa. Kwa hiyo inabidi wakaguzi waje wakague. Lakini katika blockchain technology unakuwa unajua muamala umetoka wapi, umeenda wapi. Ela yote unaweza ukaitrace na ukapata. Kwa kama kuna kwa kuna conflict, kuna 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 shida katika system basi maana yake maana yake ni kwamba ile 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 taarifa ya blockchain ndio taarifa ya ukweli kwa sababu inakupa verifiable source of truth chanzo cha ukweli ambacho kimekuwa verified sifa ya tano ya blockchain ambayo ni ya muhimu ni ile kodi kodi ambayo imetengeneza ile blockchain zile kodi zile za watu wa maprograma wanaelewa sasa zile kodi ambazo zimetengeneza blockchain mara nyingi zote ziko wazi za makampuni wa zinafungwa kwa sababu hawataki watu wa copy hawataki watu wajue kinachoendelea. So, ukiwa na ile kodi tayari banaki ile kampuni kile kitu chochote umeweza ukakiona. Kwa ile kodi ambayo imetengeneza iko available to the public, ile kodi uh, mtu yote anaweza kai view, akaitazama, akaichunguza, mtu yote anaweza kai audit kujua ile miamala inaenda wapi kila kitu ikoje, mtu yote anaweza kai share, mtu anaweza kajifunza, mtu anaweza kai copy akafanya chochote anachokipanda. Lakini ile 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 kodi imewekwa wazi 
katika mazingira kwamba inaruhusu watu wengine kutengeneza applications zao au programs zao au tools zao na kuzileta ndani ya blockchain. Kwa hiyo sasa ni kwamba kuna applications kwa mfano ukiangalia katika katika ile internet ya kawaida kuna kuna applications ambazo zimetengenezwa katika applications katika internet. Facebook, Instagram zote zile ni applications zile. Watu wametengeneza lakini wanakuwa wanaziweka katika internet. Kwa hiyo katika kufuru kama Android operating system zile applications ambazo zimetengenezwa na watu zinakuwepo pale. Lakini hizi applications zinamilikiwa na watu. Hizi applications zina, zinakuwa kuna watu wanaozimiliki. Ndio hizi app internet ya kawaida ina applications. Kwa, na blockchain pia na yenyewe ina internet. Inaruhusu watu tengenezeni application zi, ziwekeni katika blockchain. Kwa zinakuwepo hivi. Lakini hizi hizi applications tofauti yake na ya, 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 ya blockchain na hizi hizi ni centralized applications ambazo zina central authority lakini za blockchain zenyewe zinakuwa decentralized application ni applications ambazo zinatumia miundo mbinu ya blockchain zinakuwa hazina wamiliki na zinafuata kile ambacho blockchain inasema na taratibu zote za, za blockchain kwa hiyo blockchain ziko wazi zinaruhusu watu waweze kufanya so application yetu si tunaoifanya project ya fosaji fosaji tunaoifanya ni application ambayo imetengenezwa ndani ya blockchain ya Ethereum, Tron na, 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 na Binance kwa sababu hizi blockchain kodi zake ziko wazi na watu wanaweza wakaenda wakatengeneza chochote pale ndani mwake na watu wakaja wakakitumia ndio maana sisi tunaitumia fosaji na hii fosaji ukiangalia hamna mtu wakati hamna mamlaka ya kati kila kitu kinajiendesha chenyewe katika katika blockchain na uh, kwa kumalizia sasa sifa nyingine za blockchain ni kwamba miamala yake ni kati ya mtu na mtu umeona kwa sababu tumekwambia mna mtu wakati ana verify ni makompyuta kwa hiyo hata katika fursaji miamala yake ni kati ya mtu na mtu ukija hapa utakuta kwamba blockchain iko secured na kuna iko iko vizuri uh, blockchain ni transparent na uwazi uh, uh, blockchain iko public mtu wote auzuiwi kwenda ku access as long as una internet na smartphone blockchain miamala yake ina, inaenda kwa haraka haraka alafu fee zake ni, 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 ni gharama zake ni ndogo lakini ina ina, 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 ina ni enhanced security. Sasa ukija katika kazi za blockchain hapa ndo niko naenda kumalizia. Kazi ya kwanza ya blockchain ni cryptocurrency, yani blockchain ilitengeneza fedha za kidijitali ambazo zinaweza zikatumwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila mamlaka ya kati. Kwa hiyo ile uhuru wa kifedha, fedha za kidijitali umeletwa na blockchain. Ile ndio ilikuwa application ya kwanza. Ndio tumizi la kwanza la blockchain ambao ilikuwa ni fedha ya Bitcoin. Zipo Bitcoin, Ethereum na kila kitu. Kwa hiyo zile fedha za kidijitali ndio tumizi la kwanza la blockchain. Tumizi la pili ni smart contract. Smart contract ndio hizi decentralized applications, ni applications ambazo zimetengenezwa ndani ya blockchain, na ni contract ambazo zimetengenezwa ndani ya blockchain na watu wanaweza kuzitumia na kazifanya. Kuna vitu vingine defi decentralized finance huduma za kibenki na zenyewe zimewekwa katika blockchain ni kwa naambia banking toleo la kwanza banking toleo la pili banking toleo la tatu banking toleo la nne huduma zile za kibenki zimewekwa katika blockchain tutaongea siku nyingine blockchain kuna vitu vingi sana kazi kuna vitu ambavyo ni physical vya thamani unaweza kuviweka katika blockchain katika token blockchain inatumika inatum, inatum, katika banking and finance inatumika ku control utakatishaji fedha inatumika katika insurance katika mia, katika miamala tofauti blockchain inatumika katika business supply chain management inatumika katika afya inatumika katika real estate katika media katika energy kutuza zile data kuweka kuondoa wale watu wakati blockchain inaweza kutumika katika government kutunza rekodi rekodi ambazo zikafutwa e, kutunza vitambulisho vitambulisho vizuri vikafutwa e, vieti magufu ile kwanza vieti fake kunga huko na blockchain uwezo ukaforge kupiga kura watu wanaiba kura kukiwa kuna kuna blockchain uwezo ukabadilisha data yoyote ikishaingia imeingia kwa hiyo wakiamua kutumia blockchain maana yake blockchain inaenda kutatua matatizo mbalimbali blockchain inatumika katika data big data record management cyber security na vitu kama hivyo kwa hiyo sasa sisi kesho kesho tunaenda kusoma decentralized application moja wapo ya fosaji ambayo tunaifanyia kazi ambayo sasa ndio ina ni chanzo cha mamilioni kwa watu ni chanzo ambacho kinawapatia watu ela nyingi sasa hii ni application ambayo haina mmiliki lakini wewe ndio unaenda kuwa mmiliki na unaenda kupata malipo asilimia mia kwa mia na unaenda ku, ku um, uh, 
na unaenda kufanyia kazi sasa kwa hiyo watu wote wapya na tum, wageni na tumai kwamba kuna kuna kitu ambacho tumekipata kuhusiana na na, 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 na na somo letu la leo sasa somo la, la kesho ni muendelezo wa hiki ambacho nimefundisha kesho tutajifunza sasa blockchain forsage sasa hiyo forsage sasa ndio program ambayo tunaitumia ndio smart contract ni decentralized application ni application ambayo iko ndani ya blockchain ambayo haina mmiliki haina kitu chochote ambayo imewasaidia watu kutengeneza mamilioni ya fedha kwa na sisi tunaenda kukufundisha sasa kesho ita make sense na utaielewa kwa sababu tayari nimeshakufundisha blockchain. Kwa ndugu zangu natumai somo ambalo nimekufundisha leo limeleta thamani kwako, limekuongezea maarifa, ma maarifa ambayo unaweza kwenda ukayatumia na kufanyia kazi nyingine. Tutambue tu kwamba tupo katika 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 project 100 days of transformation. Leo ni siku ya sabina saba. zimebakia siku 23 kukamilisha project 100 days of transformation. Project 100 days of transformation ni project ambayo iko real. Ukiona imekushinda jua ni wewe mwenyewe umeshindwa lakini ni kitu ambacho kwa pamoja tunaweza tukakitumia katika project 100 days of transformation tumepanga kufika level ya 12 na tutafika ukiona wewe hujafika basi jua kabisa kwamba ni wewe mwenyewe ndio umeshindwa lakini program ukijiorganize vizuri ni kwamba unaweza ukafika katika hizi siku 23 ndipo tunaenda kupata members ambao tutawapeleka Dubai katika katika kuja kuja katika mafundisho na kuzindua project become millionaire. Kwa hiyo sasa tunazo siku 23 za kazi na furahi kumnaleta watu wapya, tunapambana kila mmoja kwa namna yote ambayo unaweza kufanya kwa wale watu ambao katika mifumo ya power line, kapambaneni power line zenu ziwasaidie kusogea levo ili muweze mkafika levo ya 12. Inawezekana ikawa ni ngumu wewe kumfikisha mtu wako levo ya 12, lakini wewe fika kwanza. Pengine tunaweza tukasema watu waliofika levo 12 lakini inawezekana wakiwa wakawa wengi tukaangalia hasa yule ambaye basi mtu wake wa pili labda amemfikisha level ya kumi. kaingiza watu wawili execute eh, nini ile diamond level kwa tutaangalia vitu vingi mpaka tuweze kuwapata lakini usipofika maana yake tayari unakuwa au, au jana ni na hicho kitu akina 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 mjadala ni lazima tufike uh, kitu cha mwisho ni kwamba huo ni mkutano wa new members new members kwa hiyo watu wapya wote mnawaleta katika huu muda wanafundishwa baada ya sasa hivi members wote mwendeni kwenye timu zenu kule nendeni mkajadiliane hizi siku 23 mnafikaje level ya 12 nendeni mkatatue changamoto zenu nendeni mkajadiliane kitu mlichokubaliana jana kauli za nene kama mmeweza mkakifanya kwa hiyo mna muda wa lisali moja tumieni Eh, kila mmoja najua kiongozi Juma na kiongozi Godwin hawa ni walezi wa Moza ni Conqueror watakuwa wameshatoa toa linki kwa hiyo kama jana mtaendelea kiongozi Pasco Nyololo ambaye ni, 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 ni kiongozi wa wa, 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 wa wa Kings Family wakiwa na mlezi wao Mr George nina imani kabisa kwamba wapo tayari kwenda kukutana na members wao na kuweza kwenda kupanga mikakati kila watu wanajua 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 ID yao kwa kwa hiyo basi mimi naomba ni watakie siku njema tujue kabisa haya mapambano hayatakiwi kupoa tunatakiwa tukamilishe zile siku kwa sababu kila kitu kiko vizuri otherwise mimi sina la ziada eh, kutokea hapa studio eh, jina langu ni Gulaki basi nikiangalia kuna message watu kwa wanashukuru um, na wengine na network wasema kwa inasumbua wanasema asante sana hapa ni kwa somo zuri asante sana kwa somo zuri tunashukuru kwa nando hizi nzuri kiongozi hakika level 12 ni lazima tufike asante sana kiongozi good luck kwa hiyo ndugu zangu basi tuende tukafanye tuka, tuka kazi wale watu wa kings family Kings family wanaotumia link yangu ikifika saa tatu na dakika msa, sa, ikifika sa tatu na dakika msina tano basi mimi nitaingia ili nichukue linki yangu kwa sababu hiyo linki ndio naenda kuwafundisha kina Moleka the champions kuanzia saa nne usiku kwa hiyo fanyeni huo mkutano katika huu muda basi baada ya hapo mtaweza kwenda wale wanaotumia linki ya Juma eh, na Godwin wao nyie endeleeni kwa muda wote ambao mnaotaka kwa hiyo Kings family naenda kuwasha hiyo linki sasa hivi hapa basi ingieni nikimaliza mimi nitatoka nitawaachia nye muendelee na mkutano wenu otherwise naomba niwatakie usiku mwema na Mungu awabariki sana bye bye